mayang adlaw ninyong tanan. In today's video, I would like to share to you paano ko ba naipasa yung A2 exam ko. Because um, one of my friend, uh, Chai, Chai Bis Dutch, if hindi pa kayo nakafollow sa kanya, go subscribe to her channel. Lalagay ko na lang yung link niya dito. So, she's been asking me kung anong books ang ginamit ko para mag-review sa aking A2 exam. So, yung Para sa hindi nakakaalam, yung A2 exam is yun yung exam na i-exam na naman dito sa Netherlands pagdating mo. So, kung saan ka galing na bansa before ka pumunta ng Netherlands o before ma-approve yung visa ninyo na mag gusto mong tumira na dito kasama ang mahal mo sa buhay, yun yung tinatawag na A1. Dito pagdating sa Netherlands, kailangan mo na mag exam na tinatawag nilang A2. So, for me, ang ginawa kong review last time was... Um, Pumunta ako sa website ng inbergering.nl So that's inbergering.nl In English So yung inbergering.nl Andun yung lahat ng example Paano gawin ang exam How it works Ilang minuto Paano ba, sa, paano ba ang tamang pagsagot para sa speaking Paano mo ba malalaman na pwede ka nang sumagot the moment that you're there And then there are instructions um, Paano paano nga gawin ang lahat ng exam and what it is all about. So, doon sa Inverkering Prince and L, doon ako mas lalong nahasa. Though, hindi ako nag-aral ng specifically para sa uh, makapasa sa Inverkering exam talaga mga palangin kasi it will cost you a lot of money. But, if gusto nyo mag-aral and then at the same time is uutangin nyo siya sa parang gobyerno or duo na tinatawag dito, Pwede siya, but on my own case, hindi ako umutang kasi natatakot akong baka hindi kami makabayad. <laughs> so, ang ginawa kong step lang talaga is constantly practice. I practice, I think, in a day, two to three hours. So, um, ang ginawa ko is, for example, this day because um, before, I am always free Wednesday and Thursday. So, for example, let's say Wednesday, I will study um, reading. So, yung three hours, reading lang talaga yun. Yung paulit-ulit kong pina, pinakikinggan, paulit-ulit kong binabasa para mas maintindihan ko. Then, the next day, let's say, I will do um, scribe or writing. So, yun yung paulit-ulit ko din sinusulat or makikinig ako sa video. And then, isus itatry ko. Uh, um, kunin yung mga words tapos isusulat ko siya para mas lalo ko maintindihan. And then, um, another um, step na ginawa ko was um, iniprint ko lahat yung mga example. So, if ever nanonood ako ng TV or nasa taas ako, wala akong gagawin, paulit-ulit ko siyang binabasa para mas lalo mong maintindihan. I think most of you knows at Apple. So, meron siyang website kung saan um, nag-upload sila ng mga practice exam na para sa inverkering. So, uh, doon ako mas lalong natuto. So, ang ginawa ko is nag-print ng ako ng nag-print ng mga papers para pang review. And then, because um, I love uh, watching YouTube videos, so ang ginawa ko, pagdating ko dito, nanonood ako ng videos in Dutch para mas maasa yung pandinig ko tapos minsan may ano man ba yung pwede mong i-on yung translation ng words pero hindi ko yun ginagawa para mas maasa ako and then uh, another tip for me is um, kasi mahi mas mas mahirap ang A2 na exam pagdating dito lalo na pag hindi ka nag-aaral or self study ka lang yung ang uh, ginawa ko din is um, paulit-ulit na practice. Another tip na ginawa ko is um, if ever you're working on an environment na Dutch ang mga mga kasama ninyo, it is also a big help kasi ang nangyayari, ang nangyayari kahit hindi ka marunong mag-Dutch, once naririnig mo yung mga words na yun ang paulit-ulit or kahit hindi paulit-ulit, nagtatry kagod na sabihin din yun in your own way kahit mali yung pronunciation kahit hindi yun ang tamang words para doon pero um, for me uh, nakatulong talaga na ang mga kasamahan ko is um, Dutch 
And if ever hindi ko alam yung mga words, is tinatanong ko sila or uh, pagka uwi ko, iniisip ko ano nga ba yung words na sinasabi niya tapos ini lalagay ko sa cellphone ko tapos um, ini-research ko paano yung words, paano yung tamang pagpronounce. And then the last one na ginawa ko was um, constant nga na uh, reading and review. Tsaka mas makatulong mga palangging na um, ang tawag dito? Um, mag-research kayo ng something else na example para sa exam. Kasi pag yung isang at tawag ito, yung isang example lang yung gagawin mo, tapos nakaasa ka lang na yun yung lalabas, hindi po siya ganun. So, I suggest you na constant practice, constant listening, tapos constant writing. Exam ko was, I was starting my exam uh, last 2018. So, uh, hindi ko siya ginawang in uh, one go, is ng exam ako. So, ang ginawa ko kasi, six po yung magiging exam ninyo dito pagdating, pag a to. I don't know if anin pa ba hanggang ngayon. So, ang ginawa ko was na first exam ako. Sa pinaka first na exam ko was um, if hindi ako nagkakamilay that was March 2018. So, ang una kong ini-exam is um, writing and then um, I think uh, laser. So, scribe and laser. Ginawa ko siya in one go. Tapos, awa ng Diyos, um, take one ko lang siyang naipasa. So, after ko siyang naipasa, ginawa ko na naman yung um, sa month ng July, ginawa ko na naman yung um, I think um, speaking and um, listening, mas siguro ang ginawa ko. I think yun yung ginawa kong exam. Tapos, noong November, doon ko na ginawa yung KNM at saka yung um, ang tawag dito? My oh, tip din mga palangging is um, if ever hindi nyo kaya sa in one go exam, huwag nyo in one go exam, okay? Para hindi kayo mahirapan sa kalisod kasi sobrang hirap mga palangging mag-exam ng dash yung kabado ka na hindi mo maintindihan kung itong pinag-aralan ko ba lalabas ba to sa exam kasi hindi, hindi natin alam. So, yun na yung uh, pinakalas na tip ko is yun nga, step by step. Huwag niyong i-rush lahat. Moment na andun na kayo sa exam is hindi kayo kabahan. So, yun yung pinakalas tip ko. Do it step by step. Um, in dash pa, rustukan. Do rustukan. So, ang ibig sabihin nun is gawin mo ng paunti-unti hanggang sa may pasa mo. Um, total, three years naman yung uh, binibigay sa atin na na parang kung saan kailangan mo maipasa yung exam mo. So, that's my tip mga palangging. I hope may natutunan kayo and um, this is just basically my experience paano ko naipasa yung uh, A2 exam ko. So, happy to share also my experience with you because uh, alam ko mahirap um, in a way na tumirad to sa Netherlands na alam mo yung gusto mo na tumira kasama mo na yung mahal mo sa buhay pero kailangan mo mga exam. So, bakit? Bakit may exam? Kasi kailangan nga nilang, uh, you know, you are already, uh, say, thank you so much for watching. And let me know in the comment section if may gusto kayong malaman about sa exam ko. And I will be glad to share it to all of you. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe kung ganahan mo. Ayaw kalimot nga maghatag. Ugtang sapo. Ugtang sapo. Bye! See you in my next video!